நேர்கள் அனைவருக்கும் ருசனிஸின் அன்பான வணக்கங்கள் கடந்த மே மாத மக்கள் போராட்டத்துக்கு பிறகு ஸ்டெர்லைட் ஆலையை வந்து திறக்கப்படுமா திறக்கப்படாதான்னு பல விவாதங்கள்லாம் நடந்தது ஒரு சில வதந்திகள் கூட வந்திருந்தது ஸ்டெர்லைட் ஆலையை வந்து திறந்துட்டாங்க வேலையெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கின்ற மாதிரி வதந்திகள்லாம் வந்தது இந்த சமயத்தில் இந்த சூழ்நிலையில் கடந்த சனிக்கிழமை ஒரு வெப்சைட்டில் தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தோட வெப்சைட்டில் வந்து ஸ்டெர்லைட் ஆலையை வந்து திறந்துக்க உத்தரவு கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து திங்கக்கிழமை நேரடியாக எழுத்துப்பூர்வமாகவும் அறிவிச்சிருக்காங்க ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மூடணும் அப்படின்றதுக்காக தூத்துக்குடியை சேர்ந்த மக்கள் எல்லாருமே போராட்டம் பண்ணாங்க கிட்டத்தட்ட நூறு நாட்கள் இந்த போராட்டம் நடந்தது அந்த போராட்டத்தோட முடிவு ரொம்பவே ஒரு சோகமான முடிவாக இருந்தது மே இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி தமிழக காவல்துறை போராட்டம் நடத்தினவங்க மேலே துப்பாக்கி சூடு நடத்துகிறாங்க அதில் ஒரு பதிமூணு பேர் சம்பவ இடத்துலே உயிரிழக்கிறாங்க இதுக்கு பொதுமக்கள் கிட்ட இருந்தும் பல தரப்பில் இருந்தும் கடுமையான எதிர்ப்பு வந்த போதும் அதன் பிறகு அதை பற்றி யாரும் பெருசாக பேசிக்கல இந்த சூழ்நிலைக்கு பிறகு கொஞ்ச நாளாக வந்து தமிழக அரசு அந்த ஸ்டெர்லைட் ஆலையை வந்து சீல் வச்சு மூடியிருந்தாங்க இதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அந்த கம்பெனியோட ஓனர் வேதாந்தா குழுமம் வந்து தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தில் வந்து வழக்கு தொடர்ந்துருந்தாங்க அவங்க வந்து எவ்வளோ நாள் கழித்து இப்போ கொடுத்துருக்க தீர்ப்பு என்னென்னா நீங்கள் வந்து ஸ்டெர்லைட் ஆலையை திறந்துக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்னும் மூணு வாரத்துக்குள்ள அவங்களுக்கு தேவையான மின்சாரத்தையும் தமிழக அரசு கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அவங்களுக்கு தேவையான வசதிகளையும் செஞ்சு கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த வேதாந்தா நிறுவனத்துக்கிட்ட தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் சொல்லியிருக்க என்னென்னா நீங்கள் ரெண்டரை கோடி ரூபாய் டோக்கன் அட்வான்ஸ் வந்து கொடுத்துடணும் உங்களோட ஃபெயிலியருக்காக அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு மூணு வருஷத்துக்குள்ளே நூறு கோடி ரூபாய் செலவில் வந்து அந்த பகுதியில் இருக்க எல்லா மக்களுக்கும் நலத்திட்ட உதவிகள் பண்ணணும் அப்படின்ற கண்டிஷனோட ஸ்டெர்லைட் ஆலையை வந்து திறந்துக்கலான்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க தமிழக அரசு ஏற்கனவே சுப்ரீம் கோர்ட்ல தொடர்ந்த வழக்கில் நாங்கள் வந்து தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தோட தீர்ப்பில் எல்லாம் தலையிட மாட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி சுப்ரீம் கோர்ட் ஒதுங்கிக்கிட்டாங்க அதன் பிறகு தமிழக அரசு தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்துக்கிட்டே மனு வந்திருந்தாங்க நீங்க வந்து இந்த முற்றிலுமா நிராகரிச்சுட்டு இப்படிப்பட்ட ஒரு தீர்ப்பு தான் தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் வழங்கியிருக்காங்க இதை தொடர்ந்து தமிழக அரசு சுப்ரீம் கோர்ட்ல இந்த தீர்ப்புக்கு எதிராக மேல்முறையீடு பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக சட்ட வல்லுநர்கள் கிட்ட ஆலோசிச்சுட்டு வரதா சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆனா வேதாந்தா குரூப் இதை விட அட்வான்ஸா சுப்ரீம் கோர்ட்ல ஆல்ரெடி கேவியட் மனு வந்து தாக்கல் பண்ணியிருக்காங்க இதனால இந்த வழக்கு மேல்முறையீட்டுக்கு மீண்டும் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு வந்தாலும் தமிழக அரசோட வாதங்களை தொடர்ந்து வேதாந்த தரப்போட நியாயங்களையும் கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த தீர்ப்பு வெளியானே தூத்துக்குடியில் இருக்க சமூக ஆர்வலர்கள் பல்வேறு தரப்பட்ட மக்கள் பொதுமக்கள்னு எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு கூட்டமாக மனு தாக்கல் செய்ய முயற்சி பண்ணுறாங்க அப்போ அந்த கூட்டத்தை தடுத்த போலீஸார் இப்பெல்லாம் வரதுக்கு ஊர்வலமாக போகிறதுக்குலாம் அனுமதி இல்லைன்னு வெறும் அஞ்சு பேரை மட்டும்தான் மனு தாக்கல் செய்கிறதுக்கே அனுமதிச்சிருக்காங்க தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் இந்த ஆலையை திறக்கிறதுக்கு இவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணாங்கன்னா மீண்டும் மக்கள் வந்து போராட்டத்தில் ஈடுபடும்னு சமூக ஆர்வலர்கள் கருத்து தெரிவிச்சிருக்காங்க இந்த தீர்ப்பினுடைய எதிரொலியாக தூத்துக்குடி மாவட்டத்தினுடைய கலெக்டர் ஒரு வீடியோ பதிவு போடுறாரு மக்கள் யாரும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுறாதீங்க தமிழக அரசு இந்த பிரச்சனையை சட்ட ரீதியாக அணுகிட்டு இருக்காங்க அது வரைக்கும் பொறுமையாக இருங்க தயவு செஞ்சு யாரும் போராட்டம் பண்ண வேணாம் போராட்டம் எதுக்குமே தீர்வாகாது அப்படின்ற மாதிரிலாம் தன்னுடைய வீடியோ பதிவில் சொல்லியிருக்காரு தமிழக மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தோட அறிக்கை ஸ்டெர்லைட் ஆலையோட நிறுவனத்துக்கு எதிராக இருந்த போதிலும் தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் இப்படிப்பட்ட ஒரு தீர்ப்பு வழங்கியிருக்கிறது பொதுமக்கள் மத்தியில் கடும் அதிருப்தியை உண்டு பண்ணியிருக்கு மக்கள் தீர்ப்பே மகேசன் தீர்ப்புன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இங்கே மக்களோட உணர்வுகளுக்கே மதிப்பு இல்லாமல் இருக்குது தமிழக அரசும் சரி காவல்துறையும் சரி மக்களோட உணர்வு என்ன அப்படின்றத புரிஞ்சுக்காம மக்கள் போராடிடக்கூடாது மக்கள் போராட்டம் எதுவும் கையில் எடுத்துடக்கூடாது அப்படின்றத தடுக்கிறதுல தான் ரொம்ப மும்மரமாகவே இருக்காங்க அதிலும் குறிப்பாக காவல்துறை ஆனால் மக்கள் எல்லாரும் போராடுறத அடுத்த தலைமுறைக்காகவும் இப்போ இதில் யாரெல்லாம் தடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்களோட சந்ததிக்கும் சேர்த்து தான் போராடுறாங்க அப்படின்றத என்னைக்கு புரிஞ்சுக்க போகிறாங்கன்னு தெரியல சமீப காலமாக நடக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களையும் பார்க்கும்போது ஒட்டுமொத்த இந்தியாவே தமிழகத்துக்கு எதிராக தான் செயல்பட்டு இருக்கான்ற சந்தேகம் எல்லா தமிழர்கள் மனதிலும் வருது மேலும் இதையெல்லாம் தாண்டி தமிழகத்தைச் சேர்ந்த அரசியல்வாதிகள் அதிகாரிகள் காவல்துறையினர் நம்ம தமிழக மக்களுடைய உணர்வுக்கு மதிப்பளித்து மக்களோட வேண்டுகோளை நிறைவேற்றுவாங்களான்ற கேள்விக்குரிய முன்வைத்து வேறொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ்டர் நியூஸ் டீம் இந்த வீடியோ பற்றின கமெண்ட்டை கண்டிப்பாக மறக்காமல் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் த ரூஸ் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் சிம்மில் ப்ரெஸ